الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هر قسم کی اچھی تعریف ہے حمد و ثناء بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زبا ہے جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی اسلام کی زندگی عطا فرمائی ضرور و سلامتی ہو آپ کے اور ہمارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں خوشگوا زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی حاضرین جمعہ اور پرد نشین خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد صورت علی عمران کی ایک آیت تلاوت کی گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ مَعْدَى اے لوگو یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم ایک دوسرے کے ایک سخت دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ترمیان محبت اور عرفت پیدا کر دیئے پس تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے اور تم جہنم کے گڑے کے کنارے پر تھے اور ہم نے تمہیں نجات دی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیتوں کو واضح بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ سے اور تمام لوگوں سے خطاب کر کے کہا ہے کہ اے صحابہ اے مسلمانوں ایک وقت وہ تھا نبی کے آنے سے پہلے جاہلیت میں تم ایک دوسرے کے سب دشمن تھے اور تم معمولی معمولی بات پر جنگیں لڑتے تھے باپ بیٹا کا خاطر تھا بیٹا باپ کا خاطر تھا خاندان تباہ ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کی بنیاد پر لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے اسلام لانے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوض کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں اتحاد کا پیغام دیا محبت کا پیغام دیا نفرت کی جگہ محبت کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے درمین عام کیا کہا اللہ نے کہ تم اس کے بعد بھائی بھائی بن گئے اتنے صحابہ جاہلیت میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اسلام آنے سے پہلے لوگ اسلام آنے کے بعد اتنے خاص بن گئے اتنے پاس ہو گئے کہ سگے بھائی سے بالکل خریب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 
اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان یہ اتحاد اور محبت پیدا کر دی اور اسی کو اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ اللہ فبین قلوبی کو اس اللہ نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی ہمدردی پیدا کر دی اگر تم زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کرو لو انفقت نہ فل ارد جمیا زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کرو ما اللہ تب نہ قلوبی دلوں کو جوڑ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑ دیا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان یاد رکھو حضرات یہ مذہب اسلام ہمیں محبت اور ہمدردی اور الفت کی تعلیم دیتا ہے اور یہ تعلیم دینے والا مذہب ہے اور کہتا ہے کہ نہ صرف محبت سے رہو بلکہ محبت کو مضبوط کرو الفت اور ہمدردی کو مضبوط کرو اور اسے آگے بڑھاؤ اور اس ہر اس راستے میں جو محبت میں بگاڑ پیدا ہوتی ہیں ہم دلدی اور محبت میں رکاوٹ آتی ہیں نفرت کی شکل میں ان سارے چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کسی سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو مسکراتے ہوئے ملاقات کرو مسکراتے ہوئے چہرہ دیکھو کہا کہ لا تحتقر نہ من المعروف شیا اے لوگوں کسی بھی چیز کو خیر نہ سمجھو ولو ان تلقا آخا کا بھی وجہ تلیخ اگر اچھے کہ تم اپنے بھائی سے بھی ملتے ہو تو مسکراتے ہیں ملو ہسی چہرے سے ملو اللہ اکبر یہ کتنی عظیم تعلیم ہے نوٹ کیجئے ایک ہلکی سی مسکراہٹ آپ سامنے والے کو مسکراتے ہوئے ملتے ہیں زمانے بھر کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے ایک مسکراہٹ کے اندر اتنی طاقت ہے اتنا اثر رکھتا ہے ایک مسکراہٹ زمانوں کے دشمنی ختم ہو جاتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور کہا کہ ان محبت کو ہم دردی کو تمہیں مضبوط کرنا چاہیے آگے بڑھانا چاہیے اور کہا کہ تہاد دو تہاب دو کہ آپس میں تحفہ تہائف دیا کرو اور آپس میں محبتوں کو بڑھایا کرو یہ سارے تعلیمات نبی نے بتائے اور کہا کہ جب تمہیں کوئی دعوت دیتا ہے مسلمان ان دعوت کو قبول فرماؤ قبول کرو علماء نے کہا کہ دعوت کو قبول کرنا واجب ہے کیوں جب ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے دعوت میں جا نہ جانے کی وجہ سے رشتے میں بگاڑ آ سکتے ہیں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ اس کو اٹینڈ کرے تاکہ اس کے دل میں وسوسے نہ آئے تاکہ اس کے دل میں بدگمانی نہ آئے الغرض بتانا یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں نہ صرف ہمدردی کرنے کی تعلیم دیتی ہے بلکہ اسے مضبوط کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ اس رسول نے ہمیں تعلیم دی اسی لیے کہا افضل صدقت یالا گر رحم القاشح افضل صدقہ یہ ہے کہ اپنے ان رشتداروں کو دیا کرو جو رشتدار کے تم سے دور ہیں کسی وجہ سے کسی ریزن سے آپ سے دشمنی کیے ہوئے ہیں آپ سے حسد کرتے ہیں ایسے غریب رشتدار کو پہلے صدقہ دیا کرو تاکہ ان کی دشمنیاں ختم ہو جائے الغرض بتانا یہ ہے کہ اسلام ہمیں شروع دور کا ذکر کرتا ہے کہ تم کیسے تھے کیا حالت میں تھے سوسائٹی کیسے خراب تھی اور کیسی دشمنیاں تھی ہم نے تمہارے اندر الفت و محبت پیدا کر دی حضرات یہ مختصر سے بات کے بعد یہ کہنا چاہوں گا ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں جہاں بہت ساری پرابلمس ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا پرابلم بہت بڑی چیز جسے لوگ گنا ہی نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ لوگ اختلافات کے آگ میں جل رہے ہیں نفرتوں کے آگ میں جنم لے رہے ہیں کتنے خاندان ایسے ہیں جو نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہیں کتنے رشتے داریاں ایسے ہیں جو اختلافات کے آگ میں جل رہے ہیں اولاد والدین سے اختلاف اولاد والدین سے اختلاف میاں بیوی کے اختلاف بھائی بھائی کا اختلاف بھائی بہنوں کا اختلاف کیا یہ سب معاشرے میں نہیں پائے جاتے ہر ایک کا دل کہتا ہے ہاں پائے جاتے ہیں یہ بہت 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 نازک چیز ہے بہت اہم چیز ہے جسے میں نے بتانا مناسب سمجھا جب ایسا معاشرہ ہو ایسا ماحول ہو تو یاد رکھو ایسی سوسائٹی کسی بھی فیلڈ میں خواہ وہ تجارتی معاملہ ہو خواہ وہ خاندانی معاملہ ہو کسی بھی فیلڈ میں جب تک جب نفرتیں ہوں حسد ہوں ایک دوسرے کے درمیان محبت نہ ہو ہمدردی نہ ہو سچے مانے وہ کام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا وہ کام تکمیل کو ہرگز بھی نہیں پہنچ سکتا ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم مسئلہ پیدا کرنا جانتے ہیں ہم مسائل پیدا کرنا جانتے ہیں لیکن مسائل ختم کرنا نہیں جانتے مسائل پیدا کرنا منٹوں کا کام ہے ارے میرے بھائیوں مسائل پیدا کرنا منٹوں کا کام ہے مسائل کو ختم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے 
لیکن ہم بس مسائل تو پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن مسائل ختم کرنا نہیں چاہتے یہ اختلافات آگے بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں نفرتوں کی وجہ سے ہر دن دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے نفرت کرنے والوں کی تعداد میں اضافے ہوتے رہتے ہیں حاضرین میں اضافے ہوتے رہتے ہیں جب نفرتیں خاندان میں زیادہ ہو جائیں میاں بیوی کے درمیان زیادہ ہو جائیں باپ بیٹوں کے درمیان اولاد ماں باپ کے درمیان زیادہ ہو جائیں اور ایسے اختلافات میں کبھی سکون نہیں مل سکتا انسان کو کبھی انسان چین کا سانس نہیں لے سکتا یاد رکھیے شریعت کہتی ہے کہ جتنا ہو سکے کم سے کم تعداد کو دشمنوں کی تعداد کو حاضرین کی تعداد کو کم کیجیے قریب ہونے کی کوشش کیجیے یہ شریعت کی تعلیمات ہیں جب انسان نفرت میں آگے بڑھتا جاتا ہے دشمنی میں آگے بڑھتا جاتا ہے وہ نفرت کے آگ میں جینے والے خاندان ہو یا خود ایک پرسنل آدمی ہو اس کے اوپر بہت ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے روح کو بھی نقصان پہنچتی ہے اور اس کے جسم کو بھی نقصان پہنچتا ہے جس طریقے سے لکڑی کو دیمت چاٹ لیتی ہے اسی طریقے سے اختلاف کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے نفرت کی وجہ سے انسان کا اندر بھی باہر بھی کھوکھلا ہو جاتا ہے جیسے لکڑی اندر سے باہر سے دیمت کے چاٹنے کی وجہ سے کھوکھلی ہو جاتی ہے ویسا انسان زیادہ دشمنی حسد بخص مول لینے کی وجہ سے کھوکھلا انسان بن جاتا ہے بات آگے بڑھتی ہے تو تو میں میں ہوتی ہے اس کے بعد بات چیت بھی بند ہو جاتی ہے بات نہیں کرتے بات چیت ختم کر لیتے ہیں وہ ہم سے بات نہیں کرتے ہم ان سے بات نہیں کرتے ہم ان کے گھر نہیں جاتے وہ ہمارے گھر نہیں جاتے اور کتنی ایسی بے وفا اولاد ہے اس دنیا میں اس سوسائٹی میں کتنے ایسے اولاد ہے جو ماں باپ سے بات چیت چھوڑ کر زندگی بسر کرنے والے بھی ہیں پتا نہیں کیسا دل گوارا کرتا ہے کہ وہ ماں باپ جو پالے پوسے بڑا کیے اتنے احسانات چکا نہیں سکتے ہم واللہ قسم 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 سے ماں باپ کے احسان چکا نہیں سکتے کتنے اولاد ایسے ہیں جو ماں باپ سے بات چیت چھوڑ کر زندگی بسر کر رہے ہیں کوئی بیٹا ایسا بھی ہے جو باپ سے بات چیت نہیں کوئی بیٹی ایسی ہے جو ماں سے بات نہیں کرتی کوئی بھائی ایسا ہے بہن سے بات چیت نہیں کوئی دوست ایسا ہے دوست سے بات چیت نہیں پڑوس پڑوس سے بات چیت نہیں کیا یہ نہیں چھتا کہ آپ ہی بتاؤ معاشرے میں کیا یہ نہیں ہوتا کیا خاندان میں آپ ہی بتاؤ آپ کا دل کہے گا ضرور ہوتا ہے ہوتا ہے ایک مہینہ نہیں دو مہینہ نہیں بلکہ یہ سالوں سالوں کی بات ہوتی ہے سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن بات چیت نہیں ہوتی خاندانوں میں رشتے داروں میں میاں بیوی میں بھائی بھائیوں میں بھائی بہنوں میں اولاد ماں باپ میں کیا یہی مسلمانی ہے کیا اسلام یہی پیغام دیتا ہے کہ یہی نبی کی امتی کی صفت ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں سے ہی بھلا تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ تمہارے روزوں کا کیا فائدہ تمہارے سرخات و خیرات کا کیا فائدہ تمہارے ذکر و کر دعاؤں کا کیا فائدہ جبکہ اتنے اختلافات اتنے حسد اتنی نفرتیں اپنے دل میں جنم لیتے ہوں حد تو یہ ہے کہ کہہ دیتے ہیں نہ میں تیرا چہرہ دیکھ سکتا نہ تو میرا چہرہ دیکھ اگر میں انتخاب ہو جائے تو تو بھی مت اور تو مر جائے تو میں بھی نہیں آؤں گا کیسی دشمنی کیسی عداوتیں کیسی نفرتیں ہمارے سماج میں ہمارے محلے میں ہماری گلیوں میں سوسائٹی میں کس قدر متاثر ہے سوسائٹی کس قدر اختلافات پائے جاتے ہیں تو حضرات بتانا یہ ہے کہ یہ اختلافات ہوتے تو نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم اسے ختم کرنا نہیں جانتے مسئلہ پیدا کرنا تو جانتے ہیں لیکن مسئلہ ختم کرنا نہیں جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حجر المسلم مسلمان سے بات چیت چھوڑنا قتل کرنے کے برابر ہے مسلمان سے بات چیت چھوڑنا یہ عام مسلمانوں کی بات ہے کہ مسلمان سے گفتگو چھوڑ لینا بات چیت بند کر لینا یہ قتل کے مترادف ہے آج ہم کتنے بھائیوں کا قتل کرتے ہیں بات چیت چھوڑ کر کتنے بہنوں کا اپنے خاص بہنوں کے ساتھ بات چیت چھوڑ کے بہنوں کو قتل کرتے ہیں ماں باپ سے گفتگو چھوڑ کر ماں باپ کا قتل کرتے ہیں خون کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حجر المسلم کا سب کی دم ہی کہ مسلمان سے بات چیت چھوڑنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے اور یہ لڑائی 
اختلافات کسی بڑے سبب سے نہیں ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی بنیاد پر اس لیے دشمنی ہے چھوٹے چھوٹی باتوں کی بنیاد پر حضرات حق تو یہ ہے حق تو یہ ہے شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو مرنے سے پہلے وسیعت کر کے جاتے اپنے بچوں کو کہ فلا آدمی میرا دشمن ہے تم بھی اس سے دشمن سمجھو فلا رشتے دار میرا بھائی دشمن ہے اس سے بات چیت مت کرو میرے مرنے کے بعد بھی ان کا گھر مت جاؤ ان کی شادی میں کو اٹینڈ نہ کرو انہیں سلام تک نہ کہو انہوں نے فلا کیا فلا کیا فلا کیا الحمد للہ کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ اس کے اختلافات کو بچوں میں پیدا نہیں کرنا چاہتے آپ کی دشمنی آپ کے بھائی سے ہے آپ کی دشمنی آپ کی بہن سے ہے آپ کی دشمنی آپ کے خاندان کے فلا آدمی سے ہے اس کی وجہ سے اپنے بچوں کو اس میں انوالو مت کرو وراثت میں منتقل ہو رہی دشمنی باپ کا دشمن ہے فلا تو بیٹا اب اس کا دشمن بن جاتا ہے اور وہ انتقال سے پہلے اپنے بچوں میں سے جتنے فلا دشمن ہے اسے دور رہو بھلے سے وہ سگا بھائی ہے بھلے سے وہ سگی بہن ہے خاص خونی رشتہ ہے پھر بھی اپنے آپس کی دشمنی کے بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ کی قسم یہ اچھی بات نہیں ہے اس سے بہت بری بے شرمی کی کیا بات ہو سکتی ہے جو اپنی نسل میں اس دشمنی کو منتقل کریں یہ وراثت کے طور پر منتقل ہوتی جا رہی ہے آج بچوں کو معلوم نہیں بیک گراؤنڈ لڑائی کا اختلافات کیا وہ آ کر بات کرتے ہیں کہ تم نے ابا کے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا تم نے ہمارے ماں کے ساتھ وہ کیا وہ کیا ایسے اختلافات پیدا کر کے دنیا سے جانے والے بھی ہیں تو بالکل غلط کر رہے ہیں انتخال سے پہلے لوگ وسیعت کرتے ہیں کہ فلا دشمنی رکھو الحمد للہ کچھ ایسے بھی اچھے لوگ ہیں کہ دیکھو ہمارے ان سے دشمنی ہے لیکن تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا تمہارے وہ چاچا ہیں تمہارے وہ مامو ہیں تمہارے وہ دادا ہیں تمہارے وہ خالہ ہیں جو بھی ہو رشتہ بول کے وہ کہتے ہیں ہمیں میرے ان سے دشمنی ہے لیکن تم سے ان کا کوئی دشمنی نہیں ان سے اچھے تعلقات رکھو لیکن یہ بدگمانیاں پیدا ہوتے ہوتے کیا عجیب حالت معاشرے کی ایک خاندانی دو خاندانی دسیوں خاندان معاشرے میں نظر آتے ہیں حضرات مسئلہ یہ ہے ہم ان مسائل کو ختم کرنا نہیں چاہتے یہ مسئلے کو ہم ختم کرنا نہیں چاہتے اس مسئلے کو طول دیتے ہیں کھینچتے جاتے ہیں کھینچتے جاتے ہیں مسئلے کو لمبا کرتے ہیں پچھلے دور میں جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں بھلے سے وہ ہمارے باپ دادا بھی کیوں نہ ہو آج سے چالیس پچاس سال پہلے کے جتنے واقعات کیا محبتیں تھی کیا الفتیں تھی کیا ایک دوسرے کے درمیان تعاون تھا ایک دوسرے کی تکلیف میں شریک ہونا تعاون کرنا ساتھ دینا کیا کچھ اچھے صفات تھے ان میں بھی اختلافات ہوتے تھے ہمارے میں بھی اختلافات ہوتے ہیں لیکن ان میں ہم میں فرق یہ رہا وہ لوگ اختلافات کو کبھی لمبا نہیں کھینچتے تو نہیں دیتے فوراً مسئلہ حل کر لیتے ہم تو مسئلے کو سالوں سال کھینچتے جاتے کھینچتے جاتے کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں خود حضرات صحابہ کی زندگی پڑھ کر دیکھ لیجئے کتنے اختلافات پائے جاتے تھے لیکن پھر بھی منٹوں میں بلا دیتے تھے جنگ بدر میں کافروں کے بہت سارے ہتھیار مال غریمت کی شکل میں مسلمانوں کو نصیب ہوئے جوانوں نے کہا جوان صحابہ نے کہا یہ مال, یہ مال غنیمت ہمیں منصب ہونا ہے بوڑھوں نے کہا نہیں یہ ہمیں چاہیے آپس میں اختلاف ہوا اللہ نے صورت نازل کر دی سورہ الفاظ یس الون کا الفاظ اے نبی وہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں ان الفاظ ان اللہ و رسول آپ کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے آگے کہا فتح اللہ وسلح بالکم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلاح کر لو اللہ سے ڈرو اختلافات کو ختم کر لو سبحان اللہ یہ آیت نازل ہوتے ہی صحابہ کے بارے میں آتا ہے جیسے اللہ کے حکمہ سنے انہوں نے جتنے تھوڑی دیر پر اختلاف کیے تھے وہ ساری چیزیں بھلا کر آپس میں صلاح کر کے ملاقات کر لیتی محبت پیدا کر لیتی یہ تھے صحابہ فوراً ختم کر لینا دشمنی یہ کمال کی بات ہے دشمنی کو تول دینا سالوں سال کھینچنا یہ اچھی صفت نہیں ہے غزب بن المسترخ ایک جنگ ہے جس میں ایک مسئلہ پیش آ گیا مہاجر اور انصار کے درمیان مہاجرین نے کہا لڑائی آگے بڑھی کچھ کہا کہ اے انساریوں انصار نے کہا انصار کا آدمی نے کہا کہ اے انساریوں میری مدد کرو آؤ میرے پاس مہاجرین نے کہا اے مہاجرین آ جاؤ جمع ہو جاؤ دو جماعت پہ بن گئی قریب تھا کہ جنگ ہی شروع ہو جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے اور کہا ارے تم آپس میں اس قدر اختلاف کر رہے ہو کہا کہ فوراً یہاں سے نکلو فوراً یہاں سے نکلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہنے نہیں دیا 
کہا کہ جن دن کے خیمے ہیں ٹینٹ لگائے گئی فوراً نکالو کیوں اگر وہاں ہوں گے تو پھر بحث ہوگی بات چیت آگے بڑھ گئی کہا سفر شروع کرو چلتے گئے چلتے گئے پورا دن چلے رات آدھی رات تک چلتے رہے رات کے آخری حصے میں نبی نے کہا کہ یہاں پر رک جاؤ وہاں رکے سکون سے سوئے پھر فجر نماز کے لیے اٹھے الحمد للہ اٹھنے کے بعد ایک فیصد بھی درے تھوڑی چیز بھی دشمنی جو تھوڑی دیر پہلے تھی ایک دن پہلے تھی وہ ساری چیزیں بھلا کر صحابہ آپس میں اتحاد اور محبت کے ساتھ پہچانے لگے یہ تھے حضرات کے صحابہ بتانا مقصد ہے حضرات کہ دشمنی خواہ اولاد سے ہو یا بھائی سے ہو یا بہن سے ہو یا دوست سے ہو یا پڑوس سے ہو یا کسی بھی محلے سے کیا آدمی سے کیوں نہ ہو اس کو ہر کس بھی تول نہ دے نفرت کو تول نہ دے شیطان کی سلسلے میں مدد نہ کرے نتیجے میں آپ کی زندگی بھی تباہ سکون ختم راحت ختم اور مزید دشمنیاں پہلتی جائے گی ختم ہونے کی نام نہ ہوگی شریعت کہتی ہے جب خاندان جل رہے ہو آگ میں نفرت کی آگ میں رشتہ داری ٹوٹ رہی ہو رشتے ختم ہو رہے ہو رشتوں میں محبت ختم ہو رہے ہو ضرورت اس بات کی ہے جن لوگوں کو اللہ نے طاقت دی ہے جو بات کرنے کا طریقہ رکھتے ہیں جو ملانے کے ان کے پاس ہنر ہے ایسے لوگوں کو آگے بڑھ کے صلاح کرانا چاہیے ایسے لوگوں کو آگے بڑھ کر ملانا چاہیے یہ اتنی بڑی نیکی ہے یہ اتنی بڑی سنت ہے آج ہم لوگ اسے بلا بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر حکم بے افضل سیانی و صدقہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ روزے سے بھی صدقہ سے بھی بڑا عمل نہ بتاؤں کالو بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ کے رسول روزے سے بھی بڑھ کرنے کی صدقہ سے بڑھ کرنے کی بتائیے ضرور کہا کہ اصلاح خدا دل بیٹھ گھر والوں کے درمیان صلاح کراؤ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہاں یہ سنت کہاں ہے وہ بڑے لوگ معاشرے کے جو معاشرے میں لڑائی ہوتے ہو دیکھتے ہیں مزہ لینے والے بہت زیادہ ملیں گے آپ کو معاشرے میں لڑائی میں پیٹرول مزید ڈال کر لڑائی کو بڑھانے والے زیادہ لوگ ملیں گے ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے لیکن صلاح کرنے والے ہزار میں ایک ملیں گے بلا کر رکھنے والے ہزار میں ایک ملیں گے ہم لوگ توڑنا تو جانتے ہیں لیکن جوڑنا نہیں جانتے کتنے ایسے میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں اختلافات کے آگ میں چل رہے ہیں گھر کے بڑے کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان دونوں دن صلاح کرائے بھائی بھائی سے کتنی دوری آئی ماں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ آپس میں صلاح کرائے باپ کو فکر نہیں ہوتی ان کے دن میں صلاح کرائے لیکن اور مزید دشمنی مول لینا اور اس کو بڑھانے کی فکر کیا کرتے ہیں حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی ہمارے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں حسد کی شکل نفرت کی شکل میں جتنے بھی ہمارے تلخیاں ہیں ان ساری چیزوں ختم کرنا چاہیے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہر گلی ہر محلہ ہر خاندان میں یہ اختلافات کتنے طویل سے طویل ہوتے جا رہے ہیں اور یہ دو دن کی زندگی چند دن کی زندگی جہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں یہاں بھی کیا ہم سکون سے نہ رہیں گے دنیا میں اور ایک دن سب کو یہاں سے جانا ہے ایسے میں اس دنیا میں آئے ہیں تو مل کر محبت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ الفت کے ساتھ جی کر جائیں اور یہی پیغام اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور وسیعت کر کے جائیں اور یہ بھی کہوں گا بڑے لوگوں کو ماں باپ کو بڑے گھر کے ذمہ دار کو اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ مال کی وسیعت کرتے یا نہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے اپنے گھر والوں کو یہ خاص وسیعت کیجئے اپنے بیٹوں کو وسیعت کیجئے اپنی بیوی بچوں کو وسیعت کیجئے کہ میرے جانے کے بعد تمہارے گھرانے میں اختلافات نہیں ہونا چاہیے جس طرح میرے رہتے ہوئے تم مل کر رہے مل جل کر محبت سے رہے اسی طرح رہنا چاہیے کیوں کتنے ایسے خاندان ہیں جب تک گھر کے بڑے ہوتے ہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی اختلاف نہیں جب گھر کے بڑے چلے جاتے ہیں اور کس قدر بھائی بھائی سے لڑ جاتے ہیں بھائی بہنوں کے درمیان لڑائی پیدا ہو جاتی ہے اور ماں بچوں کے درمیان لڑائی پیدا ہو جاتی ہے نتیجے میں معاشرہ بکرا ہوا ٹوٹ ٹوٹ کر دور دور پھیل جاتا ہے تو بتانا یہ ہے کہ نماز روز زکات حج اپنی جگہ پر ہے وہ بھی بات آتے ہیں وہ حقوق اللہ میں سے آتے ہیں جتنا آپ اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں الحمد نماز کو روزوں کو زکات کو حج کو سدخات کو اسی طرح اہمیت یا سلا رحمی میں بھی دیجیے بلانے کی کوشش کیجیے توڑنے کی کوشش نہ کیجیے جوڑنے کی کوشش کیجیے اختلافات کو کم کیجیے حسد کو ختم کیجیے نفرت کو کم کیجیے یہ ساری تعلیمات اللہ اور اس کے رسول نے ہم لوگوں کو بتائی ہے یہی آیت اللہ نے کہا کہ کرو ان کو تم آدان اے لوگوں ایک وقت ایسا بھی تھا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے ہم نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی اللہ نے تم کو جہنم سے بچایا تم تو گمراہی کے گڑے میں گر رہے تھے ہم نے بچایا اگر آج بھی ہم 
मुसलमान रहकर भी नाम मुसलमान का रखकर मर्द हो या औरत अगर इख्तिला पर इख्तिला बढ़ाते जाएंगे ये मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपके सामने जो कुट रखी गई है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तला मुझे रात को कहीं बातों पर सुनी बातों पर अमल की तोफी अता फरमाए और जो लोग इख्तिला की आग में जल रहे हैं अल्लाह तला उनके दरमियान उल्फत महब्बत पैदा फरमाए हमदर्दी पर पैदा फरमाए और माशरे में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं खानदान में भाइयों के दरमियान बहनों के दरमियान मिया बीवी के रिश्ते के लिहाज से हर लिहाज से अल्लाह तला उनके दरमियान इन उल्फत महब्बत पैदा फरमाए आमीन बारक अल्लाह बारक अल्लाक फिर कुरान हकीम फाना हुई जवाब करीम अली हरीम जैसा कि इन दिनों हम लोग बहुत ही पानी के लिहाज से पूरी पूरी बस्ती सख्त तकलीफ में मुबतला है बारिश के मौसम भी गए बारिश से नसीब नहीं खेती बाड़ी सूख गई और फसलें नहीं फसलें तबाह हुई और पानी का कोई इतना अल्लाह तला का जो अजीम इनाम है हमें मुयसर नहीं फिल वक्त लिहाजा जरूरत इस बात की है कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पर कसरत से इस्तेफार करें अल्लाह तला का वादा है कि अ लोगो तुम इस्तेफार करो अल्लाह तला तुम्हें आसमान से मौसलाधार बारिश बरसाएगा और कहा कि तुम्हारी औलाद में बरकत देगा तुम्हारे तुम्हें औलाद अदा करेगा और तुम्हारे तुम्हारे लिए बागात अदा करेगा नहरें जारी करेगा इस्तेफार करो इस्तेफार बहुत अजीम चीज है हमारे गुनाहों की वजह से हमारे गुनाहों की वजह से आसमान ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया अगर हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होंगे अल्लाह से माफी मांगेंगे अल्लाह तला जरूर अपनी रहमत के बादल में भेजेगा हम पर बारिशें जरूर बजरूर नाजिल होगी हसन बसरी रहमत से किसी ने पूछा था कि फसलें तबाह हो गई कहस डाली है पानी की तकलीफें क्या करें कहा कि इस्तेफार करो किसी ने कहा कि औलाद नहीं दुआ कीजिए कहा इस्तेफार करो किसी ने कहा शिकायत लेकर नहीं कहा इस्तेफार करो लोगों ने कहा हर बात के लिए आप इस्तेफार कहते हैं कहा कि यह मैंने कहता हूं अल्लाह खुद सुरख में कहता है इस तख्तर रब बकमिन लोगों इस्तेफार करो अपने रब से बेशक वो बड़ा बखशने वाला है यूर से समा अले कुम में दुरारा और तुम पर आसमान से बारिश नाजिल करेगा जरूरत इस बात की है सभी लोग इस फार करें तभी अल्लाह ताला हम पर रहमतों की बारिश नाजिल करेगा अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम पर रहमतों के बादल भेजे और बारिश नाजिल फरमाए अल्लाह मस्तीना आजिल ये दुआ कसरत से पढ़े अल्लाहना 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 ये नबी करीब से हम लोगों को दुआ सिखाई है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तला मुझे राब को अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने और इस्तेफार करने की तोहफी ख ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وهدنا سبنا السلام اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا يا رحم الرحمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصرتنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رحم الراحمين اللهم اغفنا 
اللهم غثنا اللهم غثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل اللهم غثنا اللهم غثنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وهي بلدك الميت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين يا رحم الراحمين اللهم يا شافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نجنا اللهم قنا من عذاب القبر ومن عذاب النار تقبل منا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين امين عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولا ذكر الله تعالى اعلى وجل وتم واكبر والله يعلم ما تصنعون